ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அன் அகாடமியில் ப்ளஸ் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் டிஎன்பிசிக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க தமிழ் மீடியம் அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு கிளாஸ் எடுக்காங்க அவங்கவுங்களுக்குன்னு தனியாக பேட்ச் கோர்ஸ் பிரித்து டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே இதோடைய அமௌண்ட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கோமில வழி இந்த ரெஃபல் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃபர் உண்டு அந்த ரெஃபல் கோடு பதி பார்த்திங்கன்னா இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாயில் எல்லா எஜுகேட்டர்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் மாதம் மாதம் பார்க்கலாம் அதாவது டுவெல் மந்த்துக்கு சொல்கிறேன் இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் இண்டிபெண்ட் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வந்து நமக்கு ஹிஸ்டாரிக் பேக்ரவுண்டுடைய அந்த ஆக்டெல்லாம் வந்து முடியுது ஓகேங்களா அதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்க ஆக்டெலாம் முடியுது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆக்ட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்டை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பிப்ரவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அந்த சமயத்தில் பிரிட்டிஷில் ப்ரைம் மினிஸ்டர் கிளமெட் அட்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து இருந்தார் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார்னா ஓகே இனிமேட்டு பிரிட்டிஷுடைய ரூல் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவில் வந்து பிரிட்டிஷுடைய ஆட்சி வந்து முடிவு பெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒரு தேதி வந்து அறிவித்தார் அது என்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் முப்பது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து பிரிய பிரிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டார் ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து கேட்கலாம் ஏன்னா இது வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது இருக்கு எக்ஸாமில் கேட்டதில்ல ஸோ என்னைக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சார் அட்லி அப்படின்னு கேட்டால் ஜூன் தேர்ட்டின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி சொல்லும்பொழுது உடனே வந்து இந்தியான்னு சொல்லிட்டு வேண்டாம் ஏன்னா முஸ்லீம் லீக் என்ன பண்ணாங்க தனி நாடா எங்களுக்குன்னு தனி நாடா வந்து பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்போ முஸ்லீம் லீக் என்ன டிமாண்ட் பண்ணாங்க பார்ட்டிஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஓகேங்களா எங்களுக்கு முஸ்லீம் இருக்க பகுதியில் வந்து முஸ்லீம் நாடாக நீங்கள் அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதோடைய அந்த டிமாண்டை வந்து அவங்க முன் வச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் அந்த சமயத்தில் வைஸ் ராய் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வயசு ட்ரை மின்ட்டோ மின்ட்டோ மாவு அப்போ செம்ஸ் போடு அதேமாதிரி வந்து இவர் வந்து வயசு ட்ரைவாக இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ லார்ட் மே மவுண்டன் பே சாரி லார்ட் மவுண்ட் பேட்டனாக வந்து வயசு ஆஃப் இந்தியா வந்தார் அவர் வந்து பார்ட்டிஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பார்ட்டிஷன் பிளானை அதாவது பிரிவு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரித்தார் இந்தியா வந்து பிரிவினை திட்டத்தை வந்து ஏற்படுத்தினார் இது வந்து இந்துக்கள் அதிகமாக இருக்க பகுதியில் வந்து இந்தியாவும் முஸ்லீம் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்க பகுதியை வந்து பாகிஸ்தானும் சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணார் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பிளான் என்ன சொல்லுவாங்க மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் சொல்லுவாங்க இல்லை ஜூன் தேர்ட் பிளான் கூட சொல்லுவாங்க இப்போ ஜூன் த்ரீ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் வந்து வைஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தார் அவர் தான் இந்த பிரிவினை திட்டத்தை வந்து ஏற்படுத்தினார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரிவினை திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரெண்டு பேருமே போத் காங்கிரஸ் முஸ்லீம் ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ உடனே இதை அக்செப்ட் பண்ண உடனே இது வந்து ஒரு சட்டமாக வந்து பிறப்பிச்சாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சொல்லிட்டு பிரித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுடைய ஃபியூச்சர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன இந்த சட்டத்தின் படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொன்னாங்க ஜூன் தேர்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இந்த இந்த பிரிட்டிஷில் ரூல் முடியும்னு சொன்னாங்க இல்லையா இட் என்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் இந்தியா அதாவது இந்தியாவில் பிரிட்டிஷுடைய ஆட்சி எப்போ முடிவடையும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் தான் முடிவடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொவைடட் ஃபார் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் க்ரியேஷன் ஆஃப் டூ இண்டிபெண்ட் டொமினியன்ஸ் அதாவது இந்தியாவை இரண்டாக பிரித்து ரெண்டு டொமினியன்ஸாக வந்து பிரிக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்று வந்து இந்தியா இன்னொன்று வந்து பாகிஸ்தான் ஓகேங்களா ஸோ யாரெல்லாம் வந்து வே இது வேணுமோ என்னது இந்தியா வேணுமோ அங்கே போயிடலாம் அதே பாகிஸ்தான் யாரெல்லாம் போகணுமோ அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை வந்து கொடுத்துட்டாங்க சாரி நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுவேன் இதில் கொஞ்சம் சவுண்டு பக்கத்தில் கேட்டுச்சேன் என்ன சொன்னாங்க பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பா ஒன்ஸ் பார்ட்டிஷன் பண்ண உடனே நாங்கள் வந்து எங்களுடைய உரிமைகள்
கான்சின் அசம்பிளிஸும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்சின் அசம்பிளிஸும் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இட் எம்பவர் த கான்சின் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் த டூ டொமினியன்ஸ் டூ ஃப்ரேம் ஓகேங்களா அண்ட் அடாப்ட் எனி கான்சேஷன் உங்களுக்கு என்ன கான்சேஷன் வேணுமா ஸோ அந்த கான்சேஷன் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு அண்ட் டு ரிப்பீல் எனி ஆக்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் இன்க்ளூடிங் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் இட் செல்ஃப் ஸோ இது வரைக்கும் பாஸ் பண்ண எல்லா ஆக்டுமே நாங்கள் வந்து எடுத்துடுறோம் ஸோ இனிமேட்டு நீங்கள் கான்சேஷன் நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு என்ன எப்படி இருக்கோ நீங்கள் அவங்க வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஈவன் பண்ண இந்த இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் பிறப்பிச்சாங்களா அந்த ஆக்டை கூட நாங்கள் வந்து எடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய இஷ்டம் நீங்கள் வந்து எந்த கான்சேஷன் வேணாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது அதுக்கேற்ற மாதிரி கான்சின் அசம்பிளிஸ் வந்து ரெண்டு டொமைன் வந்து என்ன பண்ணாங்க செட்டப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இட் எம்பவர் த கான்சின் அசம்பிளி ஆஃப் போத் டொமினியன்ஸ் டு லெஜிஸ்லேட் ஃபார் தர் ரெஸ்பெக்டிவ் டெரிட்டரிஸ் டில் த நியூ கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் டாஃப்டர் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்ட் இட் எம்பவர் த கான்சின் அசம்பிளிஸ் ஃபார் த போத் அடுதா பார்த்தீங்கன்னா கான்சின் அசம்பிளிஸ்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கான்சின் அசம்பிளிஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க பார்த்தா அவங்க புதிய புதுசாக கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார்ம் பண்ணுற வரைக்கும் புதுசாக கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுற வரைக்கும் இதை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இரண்டு டொமினியன்ஸ் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தா நோ ஆக்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் பாஸ்ட் ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இதுக்கப்புறமேட்டு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் எந்த ஒரு சட்டமும் வந்து பிறப்பிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐதர் ரெண்டு டொமினியன்ஸை பேஸ் பண்ணி எதுவுமே இது பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு சட்டமன்ற ரிலேட்டடும் எதுவும் வந்து பண்ணாது எல்லாமே இனிமேட்டு வந்து அந்தந்த டொமினியன் தான் வந்து பார்த்துக்கணும் இனிமேட்டு ஏதாவது ஒரு சட்டம் இயக்கற்றாக இருந்தால் அந்தந்த சட்டமன்றங்கள் தான் வந்து இயற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா எப்படி வைஸ்ராய் அடைய ஆஃபீஸ் அபாலிஷ் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி செக்ரட்டரி ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆஃபீஸையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்ட பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் காமன் வெல்த் அஃபேர்ஸ் அந்த செக்ரட்டரிக்கு வந்து மாற்றிட்டாங்க இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் காமன் வெல்த் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரோட்ஃபோலியோ யாருக்கு கொடுக்குறாங்களோ ஸோ அந்த இலாக்காக்கள் யாருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேப்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பேரமோண்டேசி ஸோ இதோட வந்து எங்களுடைய இப்போ சொல்லுவேன் இதோட உங்களுடைய கால அவகாசம் முடிவடைந்தது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இதோட எங்களுடைய அந்த ஆட்சி வந்து முடிவடைந்தது இனிமேட்டு நீங்கள் தான் வந்து உங்களுடைய பகுதியில் வந்து பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓவர் த இந்தியன் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டெரிட்டரி ட்ரீட்டி ரிலேஷன்ஸ் வித் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் ஃப்ரம் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இது வரைக்கும் இப்போ வந்து மன்னர் மன்னர் ஆட்சி பகுதிகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் மன்னர் வந்து ஆண்ட பகுதியில் வந்து பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அவங்கக்கிட்ட போட்ட அந்த அக்ரி மற்றும் அதுக்கப்புறம் சில பழங்குடியினரோட வந்து அவங்க போரிட்டு ஒரு சில ட்ரீட்டிலாம் வந்து சைன் பண்ணிப்பாங்க அதுவும் எல்லாமே வந்து இதோட வந்து முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க எப்போதுலேருந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இட் கிராண்டட் ஃப்ரீடம் டு இந்தியன் பிரின்சி ஸ்டேட்ஸ் ஐதர் டு ஜாயின் த டொமினன் ஆஃப் இந்தியா ஆர் டொமினன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஆர் டு ரிமைண்ட் இண்டிபெண்ட் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மன்னர் மாகாணங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகளை வந்து இப்போ வந்து ஹைதராபாத் இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ ஹைதராபாத் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தனா ஆக்சுவலி அங்கே வந்து முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து பாகிஸ்தானோட போய் ஜாயின் பண்ணுறோம் மற்றவங்க எல்லாமே யூனிட் ஆகிட்டாங்க கடைசியாக நாங்கள் வந்து பாகிஸ்தானோட போய் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படி பாகிஸ்தான் அங்கே இருக்குது இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரேம் ஆச்சு நடுவில் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மேலே வந்து ஹைதராபாத் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அவங்க மட்டும் எப்படி போய் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்கள வந்து என்ன பண்ணாங்க சக்சஷன் ஆஃப் ஆமமெண்ட்ஸ் மூலயமா என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக இந்தியாவில் இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே இருக்க மக்களுக்கும் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கணும் தான் தோணுது ஸோ அதனால் நீங்கள் கட்டாயமாக இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்சஷன் ஆஃப் ஆமமெண்ட் மூலமாக ஓகேங்களா ஸோ ஆயுத படைகள் மூலமாக அவங்க வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து இணைக்க வச்சுட்டாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ
எங்களுக்கான அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்தாங்க எதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் கூட வந்து கிடையாது இந்த சட்டம் செ செல்லுமா செல்லாதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வீட்டோ பில் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த வீட்டோ பில் இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் யார் பார்க்குறாங்க பார்த்தா பிரசிடண்ட் தான் பார்க்குறாங்க ஓகே ஸோ இந்த வீட்டோ பில் வந்து பார்த்துட்டு சவுர் கையெழுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்புறமேட்டு லெஜிஸ்லேட்டிவாக வந்து அப்படின் ஒரு சட்டமாக வந்து ஏற்றப்படும் சொல்லுவாங்க ஸோ அது போல் இல்லைனா வந்து ரிசர்வேஷன் ஏதோ ஒரு சர்டன் பில்ஸுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அது போன்ற இதில் இருந்து நாங்கள் விலகிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் மொனார்க் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் திஸ் ரைட் வாஸ் ரிசர்வ் ஃபார் த கவர்னர் ஜெனரல் ஆனால் இந்த இதை வந்து யாருக்கு கொடுத்துட்டாங்க கவர்னர் ஜெனரலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த முழு அதிகாரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு பில்லை வந்து அசல் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க டெஸ்டினேட்டட் த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அந்த ப்ராவின்சியல் கவர்னர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நாமினி ஆஃப் த ஹெட் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ முதல் குடிமகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை சொல்லுவோம்னா இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் பார்த்தா பிரசிடண்ட்டை சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மாநிலத்தில் முதல் குடிமகன் யாருன்னு கேட்டால் கவர்னரை சொல்லுவோம் அதே தான் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து இப்போ இருக்க பிரசிடண்ட்டை ஒப்பிட்டுக்கோங்க அவர் தான் வந்து என்னது கான்ஸ்டியூஷன் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மாகாணங்களில் கவர்னர் இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் ஸ்டேட்டுக்கான நாமினல் ஹெட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கவர்னர் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து டெஸ்டினேட்டட் ஆஸ் அ நாமினல் ஹெட் இது மத்திய அரசுகளில் ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ரலில் ப்ராவின்சியில் வந்து கவர்னர் தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் நாமினல் ஹெட் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா தேவர் மேட் டு ஆக்ட் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி இன் ஆல் மேட்டர்ஸ் ஸோ எல்லா அந்த மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து செயல்முறைப்படுத்துவாங்க ஏதாவது சட்டங்கள் பிறப்பிக்கிறதாகட்டும் ஏதாவது பண்ணுறதாகட்டும் ஸோ எல்லாமே வந்து அவங்க பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இட் ட்ராப்டு த டைட்டில் ஆஃப் எம்பரர் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவுடைய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எம்பரர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டைட்டில் வந்து ஓகேங்களா ஸோ யார்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்தியாவுடைய அரசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருந்தாங்க முன்னாடியே ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைட்டில் வந்து ட்ராப் பண்ணுறாங்க ஸோ ட்ராப் த டைட்டில் ஆஃப் எம்பரர் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் த ராயல் டைட்டில்ஸ் ஆஃப் த கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் ஸோ பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இதில் வந்து இந் நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றுமே சொல்லக்கூடாது சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க அதுவே இந்த இரண்டு டாமினன்ஸுக்கு வந்து தனித்தனி இது கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா சொத்த டெரிட்டரி கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து யார் யாரெல்லாம் அங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறாங்க எந்தெந்த ப்ரின் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸில் அங்கே போகணுன்னு நினைக்கலாம் ப்ராவின்சஸ்லாம் போகணுன்னு நினைக்கலாம் நீங்கள் போகலாம் இல்லை தனியாக நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஆசா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா நடந்தது இல்லை சார் ஜூன் தேர்டு தான் வந்து பார்ட்டிஷன் பிளான் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து ஜூன் தேர்டு பிளான் கூட சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் எல்லாத்துலேருந்து விளைகிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இட் டிஸ்கண்டின் அப்பாயின்மெண்ட் டு த சிவில் சர்வீசஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் த போஸ்ட் பை செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு வந்து சிவில் சர்வீஸ் போஸ்ட்டுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து பண்ணாங்க யாருன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா அப்போ இருந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா அவங்க சொல்கிற அந்த நபர்கள் வந்து என்னது சிவில் சர்வீசஸில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதையும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் அப்பாயிண்டட் பிஃபோர் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் உட் கண்டினியூ டு என்ஜாய் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ் தட் தே வேர் என்டைட்டல் டில் த டைம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கால அவகாசம் இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து அந்த சமயத்தில் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஒரு நபராக இருந்திருக்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு ஒரு சும்மா சொல்லி இருந்தான் பின்னாடி ஆறுனோ இல்லையோ ஏதோ ஒரு ஆகிறமோ ஸோ அந்த இதில் இருந்து என்னுடைய டேர்ம் முடிகிற வரைக்குமே நான் என்ன பண்ணலாம் அதை நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட் த ஸ்டோக் ஆஃப் மிட் நைட் ஸோ எப்படின்னா ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அந்த நடு நடு ராத்திரியில் வந்து என்ன பண்ணாங்க நமக்கு வந்து சுதந்திரம் வந்து அறிவித்தாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் ரூல் கேம் டு எண்ட் அண்ட் பவர் வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டூ நியூ இண்டிபெண்ட் டொமினன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ஸோ அதனால தான் ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக அர் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து ஆகஸ்ட் ஃபி
ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் அது பேஸ் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் சாரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃ